አዳግት ግጥ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ይጥባቸው መገዘብ አዳግት ግጥ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ስለሆነ ረዳቶችም ስላሏቸው ይህንን ለመስራት ሞክረዋል እና ግዲ የሳቸውን ጥያቄ የጠየቁ በዛሬው ጊዜ በጣም የሚከበሩ ሰዎች ካንዱት ውስጥ አንዱ ዋናው ሳቸው ናቸው አንዳንድ ሰዎች በጣም ከተወቀው ቃሂዳው ምሁር ከአንስታይን እኩል ወይም የበለጡ ናቸው ተብሎ ይገመታል ሌላው ኮርስ ፕሮፌሰር አንስታይን ናቸው ይህን ጥያቄ ጠየቁት እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ግዜ ዘመን ምንድነው ባይ ይታያል በእጅድ አሰሳን ባፍንጫችን እግዚአብሔር በሰጣን እንግዲህ መስለጅ ለንን ለካው ለን ለላዩ ምንchilo ነገር ነው ወይንስ ህይወት ያለው ነገር ነው መጀመሪያ መጨረሻስ አለው ለመሆኑ የሚቀሳቀስ ነገር ነው ወይስ ቁጭ ያለ ነገር ነው እነዚህ ሁሉ ጥያቄ ስትመለከቱ ጻቸው በመጽሐፍ ውስጥ በደም ተርትሮ ያሳያሉ አንዱ ትልቁ አነጋጋር ይዘ ዘመን በሰው አምሮ ውስጥ ያለ መስመር ነው ይላሉ እና ፊዚክስ ወይም ማቲማቲክስ የተማራችሁ በዚህ በፈረንጆች ትምህርት መስመር በጀመሪያና በጨረሻ ነው ላይን የሚባለው ጉዳይ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ቬክተር የሚባለው ነጥብ አለ ግን ወደፊት ይሄዳል ይህ በጀመሪያ ያለው ነገር ግን መጨረሻው አይታወቅም ይባላልና ሳቸው በዚህ ጽፋቸው ውስጥ ስለመለከት ይዘ የሐሳብ መስመር ነው መስመሩ ደግሞ የሚጓዝ ነው ክላንትና ላብዴት የነበረው ዛሬ ወደፊት እየተለወጠ የሚሄድ ነው እና እንግዲህ ይዘ እንደዚህ ያለ በአይን የማይታይ በእጅ የማይዳሰስ ግዙፍ ያል ሆነ በሰው ሐሳብ ውስጥ ያለ ነገር ከሆነ እንዴት ታሪክ ይኖረዋል የሚል ጥያቄ ነው እንግዲህ የሚመጣ ይዘ ራሱ ማይጨበጥ የማይታይ ከሆነ የሚንቀሳቀስ ከሆነ የሰው ልጅ ሐሳብ መስመር ከሆነ እንዴት ታሪክ ይኖረዋል እና አሳቸው ሲጀምሩ ይዘ ወርቅ ነው ይላሉ መጻፉ በቀደም ነው ለመግቢያ አልከው የሚናገሩት ግዚያችንን በሚገባ አካል ተጠቀምንበት ይዘው ያልፋል ይዘ ሀብታም የሚያረጋል ዳህ የሚያረጋል ብለው የጊዜን ዋጋ ዘርዘው ይናገራል እና አንድ ምናልባት ከአባታችን አሁን ከተናገሩት ጋር ይቀያ ያደርግዬ ከዚህ ጋር ያዘልብዬ የማስበው ለማስተዋስ ጊዜ ልንሰራበት የምንችለው እድል የሚሰጠን የራሳችን የፈጠር ነው ማለት ነው ትዝላችሁ እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ ስትቸኩሉ ጊዜ ለኝም ትላላችሁ ልክ ጊዜው ገስታችሁ ግራሳችሁ ጥሳችሁ ውስጥ ያረጋችሁ ታብት ይመስል ጊዜ ለኝም እቸኩላለሁ ጊዜው አልፎበታል ይሄ ነገር ከእንግዲህ ወዲ ምንም ሊሰራ አይችልም ትላንት ነበር የት ነበርአችሁ ይባላልና ይህን ስትመለከቱ የሰው ልጅ ስራችንን አላማችንን ኑሯችንን ለማስተካከል የምንጠቅበት የምንጠቀምበት መለኪያ ቋንቋችንም ነው ማለት ነው። እና ይሄንን ሁኔታ ያያየው ሲል ነው እንግዲህ የዘመኑ ታሪክ ሲባል ሁለት አይነት ዘመን አለ የዘፍጥረት ታሪክ አለ በመጻፍ ቅዱሳን ውስጥ በመጻፍ ቅዱሳችን ውስጥ ያለው የሰው ልጅ ደግሞ የፈጠረው በዛች በ24 ሰዓት ውስጥ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበት የራሱ ታሪክ አለ ብዙ ጊዜ በስራ ቦታ እኔ የጤና ማከም ውስጥ ነው የምሰራው ብዙ ስራ ይሄን የምሰራው ሰዎችን ይዘን በማስተናገድ ለህብረት ሰው አገልግሎት የሚሰጥበት ለታመሙ ወይንም ደግሞ ራሳቸው መርዳት ለማይችሉ ሰዎች ለነሱ የሚሰጠው ምርዳታ ማቀናጀት ነው ስራየና ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ያለ ውይይት በሚኖርን ጊዜ ኢንተርቪስ ሰይንግ እንለዋለን የትምህርት ጊዜ እንለዋለን ያሳለፍ ነው ሶስት ሳምንት የሚሆን አራት ሳምንት እንዴት እንዳሳለፈን የምንወያይበት ጊዜ ነው እዚያ ሀገር ስራ በሙሉ ተሰራ የሚባለው ያ ስራ ሲጻፍ ብቻ if there is no documentation the work is not done no matter na and hakim and the nurse and therapist hello hakim mugashtenochun ayto simata yizo mimata waraqat alla ya waraqat tsuhufu ehen 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 tsarich alla ehen milaw malam no na itayachu nessu yahunu zaman sewoch sirachewun meseratun yemiyaqut ya sira tetsifo sibil bicha kal tetsafa ስራው አልተሰራም ማለት ነው በኔ ስራ ማለት በኔ አካባቢና እንዳውም ለሰራተኞቻችን ደሞ ስንከፍላቸው ምንላቸዋለን 
እኛ በህግ የምንጠየቀው ሚኒመም ዌጅ የሚባል 5 ብር በሰዓት ነው ከፍላጁ ዶክተር ብትሆን ኢንጂነር ብትሆን ወይንም ነርስ ብትሆን ከዛ በኋላ ከ5 ብር በሰዓት በላይ የሚከፍላችሁ ለሞያችሁ የምታሳዩት ልዩ የጥበባችሁ ሁሉ ፍሬ የምታሳዩበት ስራ ነው ከዛ በኋላ ነው 100 ብር በሰዓት 200 ብር በሰዓት 300 ብር በሰዓት የሚከፈላችሁ ወረቀት ካላ መጣችሁ ስለላችሁ የስራችሁ ምጥየት በወረቀት ካላ ሳያችሁ በግ ምን ተጠየቀው 5 ብር በሰዓት ነው ከፍላችሁና 5 ብር በሰዓት ብቻን ከፍላችኋለን እንደምታውቁት እነዚህ 300 400 500 ብር በሰዓት የሚበሉ ሰዎች 5 ብር ሲከፈላቸው ደስ አይላቸው እና መጽሐፍ እንዴት አስፈላጊ እንደሆነ ለመናገር ብዬ ነውና የጊዜው ጉዳይ እንግዲህ ጊዜውን ተጠቅሞ ከሰራ በኋላ ደግሞ ያንን የሰራውን ይሄን ይሄን ሰርቻለ ብሎ በጽሁፍ ለኛ ያቀርባል እኛ ለትሊ የሱን ጽሁፍ ወስደን በብር ለውጣለ ስራውን ወረቀት ላይ ጽፎ ካስመሰከረ በኋላ እኛ ደግሞ ደሞዙን ከፈዋለ እንግዲህ ይሄን ለማለት የፈለኩበት ምንድነው ጊዜ ወደ ጽሁፍ ተለውጦ ያ ጽሁፍ ደግሞ ወደ ብር ይለወጣል በአጠቃላይ በኔ ሞያ በጤና አካባቢ ያንን ስራ ነው ምን ሰራው በተለያየ ሞያ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ታቃላችሁ ግዚያችሁን እንዴት ወደ ብር እንደምትለውጡት አንዳንዶቻችሁ ወዲያው በሰዓቱ ይከፈላችኋል በሳምንት የሚከፈላለ በሁለት ሳምንት የሚከፈላለ በወር ተጠራቅሞ የሚከፈላለ ባሁኑ ደግሞ ባለንበት ዘመን እንደምታውቁት ኢኮኖሚው በጣም በወደቀበት ጊዜ እንዴት ጊዜ ዋጋው እየቀነሰ እንደሚሄድ ይናገራልና ወንድማችን ይህንን የዘመኑ ታሪክ ሲያስረዱ እኛ የሰው ልጆች ግዚያችንን እንዴት እንደምንጠቅምበት በዋጋ ስንተምነው የኑሯችን ዋጋ የሚመተነው በጊዜ አጠቃቀማችን ነው አሁን እንደምታውቁት አዲስ ፕሬዝዳንት መርጠናል ያ አዲስ ፕሬዝዳንት እንደኔ እንደናንተ ዘጠኝ ወር ነው የተጸነሰው ያደገው ምንኛ ነው 24 ሰዓት ነው በቀን ያለው ግማሽ ጊዜ ይተኛል ነገር ግን ከኛ በምንድን ነው የሚለየው አይታችኋል በውድድሩ ጊዜ ባለፉት ሁለት አመታት ይህ አዲስ ወጣት ፕሬዝዳንት እጩ የሆነው ከሌላው ተቋማዊዎች ወይንም ደሞ ተወዳዳሪዎች አሸናፊ ሆኖ የተገኘው ለምንድን ነው ጊዜውን በሚገባ መጠቀም ስለቻለ ራሱ ብቻ መጠቀም ሳይሆን የሱን ጊዜ ከሌሎቹ ወገኖች ጋራ በማራባት የአንድ ሰውን ስራ በብዙ ሚሊዮን ሰዎች ስራ ማሰራት ስለቻለ እንግዲህ በአጠቃላይ ጊዜውን ብዙልፈጀም የዘመን የጊዜ ጉዳይ ታሪኩ የሚቆጠረው እኛ በመንሰራው ስራ ነው እኛ የምንሰራው ስራ ደግሞ ጽፋን ምልክቱን ተተንስነህ ነው እንግዲህ ቀደም አባታችን ተናግረዋል 80 ሚሊዮን ኢትዮጵያን ቻለን ይሄ ሁሉ 80 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ስራ ይሰራል ስራውንስ መስራቱን ማረጋገጫ በወረቀት ላይ ጽፎ መጻፍቱ ቶልን ይሄዳል ይህ ነው የኛ ትውልድ ትልቁ ሐላፊነት ምን ማለት ነው አባቶቻችን እነዚህን ቅዱሳን መጻፍ ሲጽፉ ቀደም እንደተነገረው ገንዘብ እየተከፈላቸው ኑሮ ደርታቸው አይደለም ለሰራቸው እንዳሁኑ ዘመን ወዲያው ገንዘብ አይከፈላቸው እኛ ግን በዚህ ዘመን ምን ይኖር ሰዎች ለሰራችን እኚ ገንዘብ የሚከፈለን በመናስተላልፈው የሥራ ዕውቀት ወይንም የጽሁፍ ታሪክ ነው ይህ የታሪክ ጽሁፍ ወይም ታሪክን ወይም ስራችንን የመጻፍ ልብ በእኛ ማከን የለም ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ጥያቄ ልክ በመጻፍ ውስጥ እንደሚናገረው በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር ምን ሰራችሁ ብሎ እንደሚጠይቀን ምልክቱ ምን አልባት ለዚህ ትውልድ መጻፍ ትቶ መሄድ ነው ወረቀት ትቶ መሄድ ነው ለምን አለያ በምን ያስተውሱናል የሚመጣው ትውልድ ምንስ እንደተሰራ በምን ያውቃሉ? እኔ መጀመሪያ የእንድሜን መጽሐፍ ስመለከት ከንጉስ ጋራ በሬዲዮ ባለፈው ሳምንት እንደተናገርኩት ደስ ያለኝ ትልቁ ነገር እዚ የተወለዱ ልጆች ከኛ ተወልደው ከዚ ከፈረንጆቹ ከጥቁሮቹ ከሜክሲካኖቹ ጋራ የሚኖሩት ልጆች ብዙን ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ታሪክ መጽሐፍ በማንበብ እግዚአብሔር ይመስገን በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ኢትዮጵያ ሀገራችን ብዙ ጊዜ ተጽፋለች የኢትዮጵያ ሰዎች ትልልቅ ነገር ሰርተዋል ስማችን አለ ነገር ግን በዛ ጊዜና በመዚ ባሁን ዘመን ማከለ ያለው ጊዜ እኛ የሰራው ስራ ባዶ ነው ምንም የለም በየበተ በተመጻፍቱ ተይዱና ልጅው ልጅ ጥይቀኛለች 
ኢትዮጵያኖች መጽሐፍን ጽፉም ወይ የት አለ ስለ ኢትዮጵያ የሚወራው ኢትዮጵያኖች ያደረጉት የጥበብ ስራ የት አለ እና አንዱ ደስ ያለኝ ይሄንን ስለመለከት ለመጀመሪያ ጊዜ ተስፋለኝ ወደ እንግሊዝኛው ምንተረጉምና አንዳንድ ልጆቻችን እንግሊዝኛ ብቻ ነው የሚናገሩት የኛ ልጆች ወደፊት የሚኮሩበት ጽሁፍ ነው ብዬ ነው የማምነው ነው ይሄንን ስል ዝም ብዬ ሳቸው ወንድሜ ደስ እንብላቸው ወይ ምናንተ እኛ ዳው በግብዝነት ደስ እንዲለን ሳይሆን በእውነት የውስጡ ያለው ፍሬ አሁን ካለው የሳይንስ ጥበብ ወይንም ደግሞ በዘመኑ ከመደረገው ነገር ጋር ሲወዳደር እጅግ ታላቅ ነገር ነው ትልቁ ስራ ምንድነው ለኔ ትልቁ ስራ ብዬ መገመተው ባለፈው አመት የሚሌንም ዘመን ሆኖ እኛ በምን ለናከብር እዚ ከተማ በምን ሞክርበት ጊዜ ትልቁ ችግራችን ፈረንጆቹ አይደለም የውጭ ሰዎች አይደለም የኛው ልጆች እዚ መጣው የፈረንጅ ትምርት ተመረው ፈረንጅ በላይ ፈረንጅ ሆኑት ልጆች የምን የኢትዮጵያ ሚሌኒየም ነው ሚሌኒየም የሚባል የለም ዛሬ 7 አመት 8 ማህበረሰብ አክብረናል ብለው እኛን ሲያንቋሽሹን ከዛ አልፎ እኛ ያዘጋጀው ነው እንዚ ሞል አጠገብ ትልቅ የሚሌኒየም ፓርቲ አርገን ነበር ንጉስ አንታን ነበር ከማዲስ አበባ ሄደ ነበር ከአርባ ሺ በላይ ሰው መጥቶ ነበር እዛ እንዳይመጡ በቴሌፎን እየደወሉ አትይዱ ይያሉ ያወናብዷቸው ነበር ለምን የኢትዮጵያ ልጆች ስራ ታሪክ እንግዲህ ዘመኑ ታሪክ ሚሌኒየሙ ቆጠራው የኛን አባቶች እናቶች የኢትዮጵያ ሙራኖች የነሱ ገድል የነሱ ስራ የነሱ ጥበብ ዋጋ ያንን እኛ አቀርተን ኢትዮጵያ ሀገራችን ቀርታ የአፍሪካ ዩኒየን የተባለው የጥቁሮች ሁሉ ምልክት የሆነው በቤት ይህ የአፍሪካ ሚሌኒየም ነው ተብሎ በተከበረበት ጊዜ እኛ ለልጆቻችን በእኛ ሬዲዮ በተለያየ ለማስተማር በምን ሞክልበት ጊዜ የኛው ልጆች ከኢትዮጵያ አብራክ ይወጡ ሙህራን የተባሉ ዶክተሮች የለም ኢትዮጵያ ሚሌኒየም የላተም ታሪክ የላተም ይላሉ እኛ ራሳችንን ሲያወራብዱን በአይኔ አይቻለሁ ለዛ ጊዜ የመጻፍ ቢኖር እንዴት ደስ ባለኝ ነበር እና እኔ እንግዲህ አሁን ከተችነት አለፈ የሥራ ጓደኛ ላረጋቸው ነው ወንድሜን ወይን አባታችን እና ይህ ለነዛ አይነት ሰዎች ለልጆቻቸው በተለይ ትልቅ ትምህርት የሚሆን ጥበብ የታዘ የታዘ ትልቅ መጻፍ ነው ብዬ ሐሳብ አቀርባለሁ እንግዲህ ወደ መጨረሻው ላይ የዘመኑ ማንነት ታሪኩን ካየን በኋላ የኢትዮጵያ ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ ከሌሎቹ እንዴት ተለየ ለምንስ እኛ ብቻ ካለም ሌሎቹ ተለይተን የራሳችን የቀን ዶክተር ያለን የቀኑን ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳለው ብርሃን ሆነ ብርሃኑን ቀን አለው ጌታ እንደተባለ ሲጨልም ደግሞ ማታ እንደተባለ ሰዓታችንም እኛ በመጽሐፉ ሂሳብ በመሄደው እንዳው በቅርቡ አንድ ፕሮፌሰር ከዩታ ዩኒቨርሲቲ የኖሃ ካለንደር ብለው ይሄንን የኢቅጣ የሄነው ካለንደር ብለው the best calendar ነው ብለው በጣም ተንትነው አውጥተውታል ግዜ ሲኖረኝ ለምንባችን አሳያቸዋለሁና ምን ለማለት ነው እኛ ያዝ ነው ቅርሳችን ትልቅ ነው ነገር ግን ልጆቻችንን በሚገባ ስለላስተማርናቸው ይሄኛ ልጆች በአባቶቻችን ዕውቀት እንደ መቁራት ያንን ለመሻ ለማሻሻል እንደ መሞከር በአባቶቻቸው ታላቅነት ያፈሩ በራሳቸው ባዶነት ማለት ነው ያንን ለማጥፋት ይሞክራሉ ይሄንን እናንተ ኢትዮጵያ የነበራችሁ ተመልክታችኋል ሐውልቶቻችንን ቤተ መጽሐፍቶቻችንን የታሪክ ቅርሶቻችን በሙሉ ለማጥፋት የተነሱ የኛው የኢትዮጵያ ልጆች ነበሩ ያልተማሩ በደም ሁኔታው ያልገባቸው ያንን አሻሽለው እንደ ሌላ ሀገር ሙዚየም እየፈጠሩ መጽሐፍት እየጻፉ ለአዲስ ትውልድ እንደም አስተላለፍ ያንን ለማጥፋት አንድ አንድ ጊዜ በእውነት ትደንቃላችሁ እንዴት ከእንደዚህ አይነት ህያውስ ውስጥ የሞት ወደ ልጆች እንዴት ይወለዳሉ ብላችሁ ያስፈራል እውን እነዚህ የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው ብዬ ለ አንድ አንድ ጠይቃለሁ እና ወንድሜ አባቴ ለኔ ታላቅ ክብር ነው ለምን ሁነቱም የኢትዮጵያ ልጆች ዛሬ አሉ የሚጽፉ የሚያነቡ የሌላውን ባህል አይተው ከኛ ባህል ጋራ ያስተናገዱ ለኛ ለማናውቀው ትምህርት ለሚያውቁት ደግሞ መረጃ ማዘጋጀቱ ትልቅ ስራ ነው 
ወደ መጨረሻው እንግዲህ ልጣና ስለ ዘመን አቆጣጣር በሰፊው ከደረደሩ በኋላ አርባ አይነት ሀገሮች አሉ የማያ ስልጣን የሚባል እዚህ አጠገባችን ላቲን አሜሪካ የሚኖሩ ደግሞ ታላቅ ህዝቦች አሉ። የማያ ስልጣኔ የራሳቸው ፒራሚድ አላቸው በታዩ በቴሌቪዥንም በዚህ በናሽናል በናሽናል ጂኦግራፊ ታላቅ ታላቅ ከአፍሪካ ራ ግንኙነት ያለው ስራ ሰርተዋል እና የራሳቸው ካለንደር አላቸው እና በነሱ ግምት ከአራት አመት በኋላ በታሳስ 23 25 ነው መሰለኝ ምን ነው እንደው የዓለም ፍጻሜ ይሆናል ይላል ወይም የነሱ ካለንደር ለቀበት ጊዜ ይሆናል በእኛ አስተሳሰብ ደግሞ በዚህ መጽሐፍ በግልጽ ይነገራል በተለቅ እንደማያውቃችሁ የሄሮክ መጽሐፍ የሚናገረው በስምንተኛው ሺህ ዘመን የዚህ ዓለም ያሁን አይነት ዓለም ፍጻሜ ሆኖ ሌላ ዓለም እንደሚፈጠር ይናገራል እና አሁን ያለንበት ዘመን በተለይ ነው የሚቆጨኝና መንገበግበኝ አባቶቻችን በስምንተኛው ሺህ የመጨረሻው ዘመን ይሆናል እናልባት ጌታ የሚመለስበት ዘመን ይቀርባል ብለው በሚናገሩበት ጊዜ በጸሎት በምኞት ነው ይሄን ቀን ሲያስተሳስቡት የነበሩት እኛ የነሱ ልጆች ግን ያ ቀን ደርሶ ያንን ቀን ለመገንዘብ ፍላጎት የለንም ወይንም ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ያው መንፈሳችን ስራችን ያንን አይቀበልምና ለዛ ሁሉ መልስ የሚሆን ነው እንግዲህ ብዙን ለመተንተን ጊዜያችሁን አልፈጅም ወደ መጨረሻ በጣም ከበድ ያለ አጻጻፍ አለ ይሄንን ያነበባችሁ ሰዎች ትረዳላችሁ ያ የዚህን የዘመኑን አቆጣጥ ሁሉ ከተተተሉ በኋላ አሁን ወደኛ በተክህነት ወደኛ በታሪክ ወደኛ አስተሳሰብ ይመጣል ይሄ ማለት የመጨረ ጊዜው እንግዲህ ታሪኩን ሲጨርስ የላ ጊዜ ይፈጠራል ወይስ እኛ እንደምንናውቀው እግዚአብሔር የፈጠረው ይህ ብርሃን መልካም ይሁን ብሎ ሆዋውንና መሬቱን የፈጠረው አምላክ በቃ ብሎ ወሌላ ዓለም ውስጥ እንገባለ እዛ ላይ ሰፋ ያለ መንደርደራ ሐሳቦች አሉ ከመጻፍ ቅዱስ የተጠቀሱ በእውነት እኔ እዛ ላይ ነው እንግዲህ የቤተክህነታችን ትምህርት በሚገባ በጥቂት ገጾች ቆንጆ አድርጎ ተደርጎ የተነገረ ይህ ትንቢትን ይመለከታል ከዛም አልፎ የዘመኑን ግብረ ገብነት የሰው ልጅ ዋጋ ይመለከታል የቤተክህነታችንንም አስተ አመለካከት የመጽሐፍ ቅዱስ ትንተና ይናገራልና አሁን እንግዲህ ከታሪክ ጻፊነት ከሳይንቲስትነት አልፎ ደግሞ ወደዚህ አካባቢ ሲሄዱ ወደ ነብይነትም ወደ ትንቢት ተናገርነትም ከዛም አልፎ የቤተክህነት ዲያቆን ስለሆኑ ታላቅ ምስክርነታቸው የሰጡበት መጽሐፍ ነው ለምሳሌ እንዲሆን ለናንተ ከሳቸው ሐሳብ ጋር የሚሄድ ዳራ ሐሳብ የሚባል ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ የጻፉት አለ ሳቸው ይሄንን የቀን ዶክተራችን እንዴት እንደነበረ ከአዳም ጀምሮ እስካሁን ዘመን ያለውን አንድ ባንድ የነገሱት ነገስታት የጊዜውን ሁኔታ በሰፊው ይናገራሉ ሳቸው የተናገሩትን በዚህ ሳቸው መጽሐፍ ውስጥ አለ ሌላው ምናልባት ለናንተ ማስተዋሻ እንዲሆን ይያመጣሁት ኮምፒውተርስ ይባላል ይሄ ፋራሳ ወይም የቀን መቁጠሪያ እና ቀኑን ነው በብዛት የሚፈጠረው ዛሬ ባሁን ባለንበት ዓለም ኢኮኖሚስት የሚባል መጽሔት አለ ኢኮኖሚስት በእያመቱ የዓለምን በቁጥር ያቀርባል የዓለም ታላቁ ተራራ ተላላቆች ወንዞች የዓለም ህዝቦች የዓለም ኢኮኖሚ እንዳው ሳቸው ሊያረጉ እንደሞከሩት በ2025 ዓለም ምን ተመስላለች ብሎ ይናገራልና አንድ ላስታውሳችሁ ፈልገው እዚህ ውስጥ የዛሬ 2025 እንግዲህ የዛሬ 15 አመት ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ከዓለም 10ኛው ቁጥር ይዛ ና ዛሬ ቻይና ህንድ አሜሪካ ናቸው ትልልቆቹ ሀገሮች ያ የኢትዮጵያ ህዝብ ካለም 10ኛው ቁጥር የሚይዘው እንግዲህ እኔ መጨረሻ ጥያቄ ለናንተ ሰዎች ቅዱሳን መጻሕፍትን የሚያነብ የቅዱሳን መጻሕፍትን ጥበብ ይዞ የዓለምን ጥበብ ይዞ ከሌሎች ዓለም ህዝቦች ማከለ ልክ መጻሕፍ ቅዱስ እንደሚለው እናንተ ያለም ብርሃን ናችሁ እናንተ ጫው ናችሁ ይላል መጻሕፍ ቅዱስ ላይ እንደሚናገረው የኢትዮጵያ አንድ አስረኛ ያለን ህዝብ የክርስቶስ ወይም የእግዚአብሔር ምስክሮች ሆኖ የዘመኑ ታዳጊዎች እንሆናለን ወይንስ አሁን ባያዝነው መንገድ 
መጽሐፍ ሳናነብ የሚያነብኩት ደም የተሳደብን ወደ ኋላ ቀርተን አዛብ እንሆናለን ይሄ ነው እንግዲህ መስረታዊ ጥያቄ ለእናንተ ተቸም ሄደው በእውነት ዲያቆን መላኩ እጅ ቆንጆ መጽሐፍ ስለሆነ ተስፋ ማደርገው ለልጅ እንደሚያደርጉት ይሄን መጽሐፍ ትንሽ አስፈተውት በስዕል በተለይ ወጣቶቹ እንዲመለከቱን ምናልባት አጻጻፉም ደሞ ትንሽ ሰፋ ሰፋ ብሎ ተለቅ ብሎ ቮሊዩም 1 ቮሊዩም 2 ቮሊዩም 3 ብለን ምናልባት ለልጅም የኢትዮጵያ ወንዶቻችን ስራ ተካለበት ለሚመጣው ልጅ ትልቅ የሳይንስ ወይንም ደሞ የመንፈስ ከዛ ማለት የስነ ጽሁፍ መማሪያ ምንድነው ሆኖ ብያስባለሁ በኔ በኩል ይህ ትልቅ ጽሁፍ ነው ለወገኖቻችን እንደዚህ እንዳለምስ ሊደርስ የሚገባው ነው ለሰጣችሁ ጊዜ ጭቃ መሰክራለሁ